Bueno, eh, nos falta ver un tercer método de estimación de las probabilidades. Eh, acuérdense que ya vimos eh, Logit Probit, vecinos cercanos. Y el último que nos queda es análisis discriminante, que es un método que tiene eh, desventajas y ventajas. ¿no? Vamos a ver que eh, la ventaja es que es fácil de generalizar y es bastante intuitivo. Y la desventaja es que requiere algunos supuestos un poco fuertes. Les recuerdo más o menos dónde estamos, ¿no? Acuérdense que eh, nuestro objetivo es conocer cuánto vale P sub i, eh, entendido como la probabilidad de que Y sub i sea igual a 1, dado x, ¿está bien? Y que lo que estamos haciendo es predecir que Y sub i va a ser igual a 1, si y solo si la probabilidad de que ocurra es más grande que la probabilidad de que no ocurra. ¿Está bien? Esto es lo que sacamos por la regla de Valles, o el clasificador de Valles. Entonces, en definitiva, estamos intentando eh, obtener estas probabilidades. ¿Está bien? Y ya vimos dos métodos acerca de cómo hacerlo. Entonces, vamos a análisis discriminante. Un segundito. Ahí estamos. Bueno, cuando pensaron que se habían sacado de encima el teorema de Valles, aparece. El teorema de Valles es esas cosas rarísimas que son bastante difíciles de entender, eh, porque es muy engañoso, parece muy fácil, pero cuando uno lo mira con detalle es bastante problemático. Eh, entonces, déjenme que se los recuerdo, no, que se los recuerdo, los tienen que haber visto en un curso de probabilidad, sí o sí, eh, insisto, si hicieron un curso de probabilidad y no vieron el teorema de Valle, es, es como que fueron al Caribe y no fueron a la playa, así que en definitiva eh, les voy a pedir que lo repasen. Supongamos que eh, a subí esto que está acá, son eh, K sucesos excluyentes y exhaustivos, ¿está bien? Y que B es otro suceso. Entonces, esto que está acá es el teorema de Valles, ¿está bien? Teorema de Valles. Que lo tienen que haber visto hasta el hartazgo como para que yo lo, se los repita. Pero en definitiva, fíjense el trabajo que hace el teorema de Valles. Eh, esto que está acá es eh, ata la probabilidad de que ocurra A dado B a la probabilidad de que ocurra B dado A. O sea, están las probabilidades cabeza abajo de un lado y del otro. Entonces justamente el teorema de Valles lo que permite es eh, calcular las probabilidades de que A ocurra dado que B ocurrió a través de las probabilidades de que B ocurra dado que A ocurrió. También son las probabilidades a dos vueltas, condicionadas al revés. Y esta es la regla, la que están viendo, que ata eh, un grupo de probabilidades con la otra y eso se llama teorema de Valles. ¿no? Insisto, lo tienen que haber visto en un curso de probabilidad les voy a pedir que lo repasen. Tampoco es tan terrible. Entonces, les recuerdo, de vuelta, nuestro, nuestro problema es conocer cuánto vale P, entendido como la probabilidad de que un evento ocurra, dado X. ¿no? La probabilidad, por ejemplo, de que una persona la admita en un programa de doctorado, eh, dado que tiene ciertas calificaciones, ¿no? por ejemplo. Entonces, fíjense la siguiente cosa. ¿no? Eh, de acuerdo a la regla de Valles, yo puedo escribir a la probabilidad de que yo ocurra Dado X, eh, como eh, esto que está acá, que tiene que ver con la regla de Valles. ¿Está bien? ¿En dónde? Fíjense que para que esta fórmula coincida con la anterior, o sea, con esta que está acá. Eh, lo, único, lo único que hemos hecho es rebautizar cosas y darnos cuenta que hay dos eventos excluyentes acá. Entonces, acá este K es la probabilidad de que Y es igual a 1. Esta es no condicional, ¿está bien? Es esto que está acá. Después, F1 es algo así como la probabilidad de que X ocurra dado que Y es igual a 1, ¿está bien? Esto es algo así como la probabilidad de que vos tengas ciertas notas dado que fuiste admitido, ¿está bien? Y F0 es la probabilidad de que vos tengas ciertas notas dado que no fuiste admitido. ¿Por qué puse cuidado acá? Porque para que estas sean probabilidades, X tiene que ser una variable aleatoria discreta, si no serían densidades, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en análisis discriminante? Es a los efectos de estimar P, Vamos a estimar cuánto vale K, cuánto vale F1 y cuánto vale F0 en esta fórmula. ¿Está bien? Y después vamos a reemplazar para obtener una estimación de P. ¿Está bien? O sea, es estimar los componentes del teorema de Valles, después utilizar el teorema de Valles y con eso estimar cuánto vale P. Es bastante, me parece engorroso, pero es bastante sencillo. Tranqui. Ahí vamos. Entonces, eh, vamos a empezar por K. K es la probabilidad no condicional de que Y es igual a 1. O sea, es la probabilidad de que a una persona la admita en un doctorado. Esto es bastante fácil, insisto. Esto es eh, la cantidad de personas que fueron admitidas en la muestra que tenemos sobre la cantidad de personas. O sea, que es la proporción de eh, unos en la muestra. O sea, que en definitiva, K sub i es súper fácil. ¿Está bien? 
eh, déjame ver una cosa eh, en realidad aquí hay un error porque en realidad no vamos a subir dice acá así que esto lo echamos chao hasta luego eh, vamos a hacerla fácil vamos a empezar suponiendo que hay un solo predictor está bien hay un solo predictor que es este que está acá ¿Está bien? y vamos a suponer que x dado y tiene distribución normal está bien Insisto, dentro de un ratito nos vamos a sacar encima estos supuestos o no. Vamos a ver que algunos supuestos eh, no son tan fáciles de, de, de ir, ¿no? Pero eh, supongamos que, por ejemplo, que X son las calificaciones, ¿está bien? Eh, como si fuese el promedio de carrera. Y, eh, y Y es si eh, la gente es admitida o no a un programa de doctorado. Entonces, si mm, X dado Y es normal, entonces fíjense que eh, esto que está acá es la función de densidad de X, ¿está bien? Entonces, eh, acuérdense que este índice toma dos valores, 0 y 1. ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, si j es igual a 1, es algo así como la probabilidad de que vos tengas eh, ciertas notas, ¿está bien? Eh, que se distribuyen normalmente, ¿está bien? En donde los parámetros de distribución normal tienen que ver con, con la varianza y con eh, la media. Entonces, fíjense que eh, yo tengo <coughs> dos densidades. Una son la densidad para las notas para las personas que no fueron admitidas y la función de densidad de las notas para las personas que fueron admitidas. Entonces, fíjense que mi problema se redujo a estimar cuatro parámetros. ¿Está bien? Eh, mu sub 0, mu sub 1, sigma cuadrado 0, sigma cuadrado con 1. O sea, en definitiva, las medias de las notas para las personas admitidas y no admitidas y la varianza de las notas para las personas no admitidas y admitidas. Entonces, es fácil, insisto, lo que vamos a hacer es partir la muestra en dos. ¿Está bien? De acuerdo a que las personas fueron admitidas a un programa doctoral, no admitidas a un programa doctoral, y estimar las medias y la varianza para cada uno de los grupos. Es súper fácil. Eso nos va a dar cuatro parámetros. Las dos medias, las dos varianzas. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumencito. Estamos buscando estas probabilidades. ¿Está bien? Que son la probabilidad que una persona la admitan dadas sus notas. Por la regla de Valles, yo puedo calcular P sub i utilizando... Eh, K, que es la probabilidad de una persona la admitan, eh, y los F1 y F0 son eh, la función de densidad de las notas eh, para las personas admitidas y no admitidas. Y acá aparece de vuelta F1. Entonces, necesitamos conocer cuánto vale K, F1X, F0X. K es re fácil, es simplemente la proporción de unos. ¿Está bien? Después lo que hicimos es suponer un abrelatas. Vamos a suponer que hay un solo predictor X y que además tiene distribución normal. Entonces, ahora necesitamos, como ya les dije, cuatro parámetros las dos medias, las dos varianzas. También es fácil sacar las medias y las varianzas porque lo que hacemos es partir la muestra. Por un lado todos los admitidos, por otro lado todos los no admitidos. Calculamos la media y la varianza para cada grupo y después lo que hacemos es reemplazar en las fórmulas y computar P sub y sombrero luego que estimamos todo esto. ¿Está bien? Eh, y después lo que hacemos es usar el clasificador de valles. ¿no? O sea, ya les dije que esto es eh, Y sub y es igual a 1. Si, sí, solo si. Sí. P sub y es mayor o igual que 0.5. ¿Está bien? Bueno, esto es análisis discriminante. ¿Está bien? Eh, fíjense en cierto sentido cuál es la diferencia entre análisis discriminante eh, y logit probit vecinos cercanos. En logit probit, ¿está bien? Logit probit y K vecinos cercanos lo que hicimos fue estimar directamente esta probabilidad. ¿está bien? O sea, construimos un modelo para la probabilidad. Por ejemplo, el modelo, en el caso de Logit, hicimos un modelo que se llama P sub i, es igual a f de x y beta. Entonces, estimamos estos parámetros y con eso estimamos directamente esta probabilidad. Lo que estamos haciendo en análisis discriminante es ir indirectamente. ¿Está bien? Análisis discriminante. O sea, en Logit Probit estamos atacando directamente la probabilidad de que Y es igual a 1 dado X. Y en análisis discriminante lo estamos haciendo cabeza abajo. Estamos estimando primero las probabilidades de que hayan aparecido ciertas notas, dado que la gente fue admitida o no. ¿está bien? Y con eso reconstruimos eh, la probabilidad de que Y es igual a 1 dado X a través de las probabilidades de que X es igual a 1, 0, de acuerdo a que la persona fue admitida o no. Entonces, en definitiva, en análisis discriminante lo que estamos haciendo es... Poner el problema cabeza abajo a través del teorema de Valles. ¿no? 
Eh, ok, eh, vamos a la orelatas entonces. Eh, Hicimos el supuesto de normalidad. ¿Se puede levantar el supuesto de normalidad? No. En las versiones simples, eh, el supuesto de normalidad, análisis discriminante, es un supuesto claro. O sea, en definitiva, poder no lo vamos a levantar. Y es una de las patas flojas. Fíjense cuán restrictivo es que, por ejemplo, eh, por lo menos en esta versión simple, no podemos utilizar regresores discretos, ¿no? Porque los regresores discretos o los predictores discretos eh, no pueden tener distribución normal, ¿no? O sea, por ejemplo, si un predictor fuese la persona es hombre o varón, no entraría dentro de esta lógica. ¿no? Eh, lo que sí es fácil levantar es el supuesto de que usamos un solo predictor. Supongamos que tenemos eh, X, es un vector ahora de, de P variables aleatorias, o sea, son P predictores. Lo que vamos a hacer es reemplazar el supuesto de que, de que X tiene distribución normal por el supuesto de que el vector X tiene distribución normal multivariada. ¿Está bien? Si no lo vieron, me van a tener que creer un poquito. Esto que está acá es la función de distribución normal multivariada, en donde la media ahora es mu, ¿está bien? Es la esperanza de x, eh, pero ojo que es un vector ahora, ¿eh? ojo que es un vector, ¿está bien? Y <coughs> sigma es la, la varianza de x, ¿está bien? Pero ojo que es una matriz ahora, ¿no? Es la matriz de varianza y covarianzas. Entonces lo que tenemos que hacer es ahora, bueno, estimar esto que está acá, esto que está acá, esto que está acá, esto que está acá, o sea, hay que estimar dos cosas, la media y la varianza, y ya estamos de vuelta en el problema anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Tranqui. O sea, acuérdense que esto que está acá es la función de densidad, ¿está bien? Eh, para el vector x, ¿está bien? Dado que la persona es no admitida, admitida. Entonces lo que tenemos que hacer es estimar cuánto vale mu j y sigma j para j igual a 0, j igual a 1. Entonces lo vamos a hacer exactamente igual que antes. Vamos a partir la muestra en admitidos, no admitidos, y vamos a estimar eh, mu sub j es simplemente el vector de medias, ¿está bien? Eh, de cada partición, por ejemplo, supongamos que los regresores son las notas de matemática y las notas de historia, entonces el vector de medias es eh, el vector del de, promedio de las notas de matemática y las notas de matemática de historia para los no admitidos y la, el promedio de las notas de matemática y las notas de historia para los admitidos, ese es su J, y después calcular de la misma manera la matriz de varianzas y covarianzas, para las notas de matemática, historia, eh, para los no admitidos y para los admitidos, y eso es la estimación de sigma sub j. Y después lo que hacemos es reemplazar acá. ¿Está bien? Eh, así que bueno, en definitiva, eh, más que eso no tengo para contarles, no hay más, nada más para contarles. Eh, lo, lo que me resta en el slide siguiente es... Eh, contarles un poquito lo que se llama el problema de discriminación lineal y cuadrática, porque esto lo que vamos a ver es que nos va a permitir hacer una pequeña comparación con lo que implícitamente hace el modelo Logit que vimos anteriormente. Bueno, nos vemos en el próximo video. Chao, gracias.